È quella che si definisce proprio una gran bella notizia. I pescatori possono tornare a casa a Mazzara del Vallo e riabbracciare i familiari. I due pescherecci erano stati fermati la notte tra l'1 e il 2 settembre. I 18 membri dell'equipaggio, tra cui oltre ai marittimi italiani, anche tunisini, indonesiani e senegalesi, erano stati bloccati dalle milizie di Haftar mentre si trovavano ad 80 miglia dalla costa di Bengasi. La trattativa per la loro liberazione apparse immediatamente complicata perché la cattura non era stata effettuata dal governo di Serrai, quello riconosciuto dall'Italia. I pescatori avrebbero dovuto comparire in questi giorni davanti a un tribunale militare. Oltre all'accusa di violazione delle acque territoriali, al loro carico c'era anche quella di traffico di stupefacenti, un'accusa ritenuta assolutamente infondata, anzi inventata. Pochi giorni dopo il sequestro era emerso che la cattura fosse un atto ritorsivo per la condanna a vent'anni di carcere al Tribunale di Catania e di alcuni scafisti di Bengasi per traffico di migranti. Le milizie di Haftar puntavano ad uno scambio di prigionieri. La notizia e la liberazione è stata confermata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli esteri Luigi Di Maio che sono volati stamattina in Libia. Il Natale per Mazzara del Vallo sarà pieno di gioia.